ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் கம்ப்ரஸிங் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சி கில் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் என்னென்ன ப்ராசஸ் ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம் டாப்ன்ற ஒரு கமாண்டு பார்க்கலாம் நைசிங் அண்ட் ரீநைசிங்கையும் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாடியூல் ஓகேவா பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ கம்ப்ரஷன் அண்ட் ஃபைல் ப்ராசஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்ரஸிங் எப்படி என்ன என்ன கமாண்டுனாக்கா கம்ப்ரஸிங்க்கு ஜீஸு பச்சு பண்ணலாம் இல்லை பீஸு பச்சு பண்ணலாம் ஓகேவா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எடுத்துக்க போகிறேன் எடுத்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு ரூட்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிடுறேன் ஸோ சிபி எச்சி எஸ்ஏஎம் பா எஸ்எம்பி டாட் பானப் ஃபைலை வந்து என்னோட ஹோம் டைரக்ட்ரி ஹோம் பாலா ஆ நான் ஏற்கனவே ஹோம் டேரக்டரியில் தான் இருக்கேன் ஸோ இங்கே டாட்னு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு காப்பி பண்ண அப்படின்னாக்கா எனக்கு எஸ்எம்பி ஃபைல் வந்து எனக்கு காப்பி பண்ணிடுச்சு இந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து அரவுண்ட் வாட் எல்எல் ஹைஃபன் ஹெச் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேபி ஃபைல் இது எஸ்எம்பி கானஃப் ஸோ அந்த ரிமூவ் ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டியே பண்ணிடலாம் எல்எல் போட்டாக்கா அந்த ஃபைல் சைஸ் காமிக்குதா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது இந்த ஃபைலை வந்து இன்னொரு காப்பி போட்டுக்க போகிறேன் நான் ஸோ சிபி எஸ்எம்பி டாட் கானஃப் டு எஸ்எம்பி டாட் கானஃப் அண்டர் ஸ்கோர் ஒரிஜினல் ஓஆர்ஐஜிஐஎன்ஏஎல் அப்படின்னு போட்டாக்கா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபைல் சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரியும் ஸோ கம்ப்ரஷன் வந்து ஜிஸிப் அப்படின்னு போட்டுட்டு எஸ்எம்பி டாட் கானஃப் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்தா போதும் எல்எல் அப்படின்னு போட்டாக்கா ஃபைல் சைஸ் பார்த்தீங்களா இந்த ஜிப் பண்ண ஃபைல் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஒரிஜினல் சைஸ் வந்து இவ்வளவு ஜிப் பண்ணது வந்து அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் கேபி கம்மியாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை வந்து அன்ஜிப் பண்ணணும்னா ஜி போட்டுட்டு அன்ஜிப் கன் ஜிப்புன்ற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் எஸ்எம்பி டாட் கானஃப் டாட் ஜிஜி அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா எல்எல் அன்ஜிப் ஆகிடுச்சா ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து சரி அடுத்த மெத்தடும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து த்ரீ கேபிக்கு குறைஞ்சிருக்கா ஜிசிப்பு இப்போ பிசிப் யூஸ் பண்ணலாம் பிசிப் டூ பிசிப் டூவில் வந்து எஸ்எம்பி டாட் கானஃப் ஃபைலை வந்து பண்ணுறேன் எல்எல் போட்டோம்னாக்கா இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாக இருக்குது அதோட அது த்ரீ செவன் ஜீரோ ஃபைவ் தான் வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ்க்கே வந்துடுச்சு இது இன்னும் கம்மியாக கம்மி பண்ணுது பிசி டூ ஃபைல் இது அப்படியே வந்து அன்ஜு பண்ணுன்னா பன்னு ஜிப்பு பி அன்ஜிப்பு அப்படின்னு போடணும் அவ்வளோதான் டேப் அமுக்குங்க அதுவாக ஃபில் பண்ணிடும் எஸ்எம்பி டாட் கானஃப் டாட் பிசிப் டூ எல்எல் பண்ணாக்கா அந்த ஃபைல் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் கம்ப்ரஷன் அண்ட் அன்கம்ப்ரஷன் பண்ணணும் இதில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸ் பற்றி மேனேஜ் பண்ணுறத பார்க்கலாம் பிஎஸ் அப்படின்னாக்கா என்னென்ன ப்ராசஸ் இப்போ கரெக்டாக கரெக்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்றத காமிக்க போகுது நம்மளுக்கு கிளியர் பிஎஸ் ஸோ இப்போ என்ன தெரியுது பேஷ்ன்றது இந்த இந்த கமாண்டு ப்ராம்டே ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸோட ஐடி வந்து ட்வெண்ட்டி செவன் அது வந்து இந்த டிடிஒயில் ஓடுது எந்த டைமுக்கு ஓடி இருக்கு அந்த டைம் வந்து மோஸ்ட்டாக ஜீரோ தான் இருக்கும் என்ன கமாண்ட்னா இது வந்து பேஷ் அப்புறம் பிஎஸ்ன்ற ஒரு கமாண்ட்னா இப்போ தான் ஓடுச்சு அதோட ப்ராசஸ் ஐடி என்ன எந்த இடத்துல ஓடுச்சு அப்படின்றதும் காமிக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ மறுபடியும் அதே கமாண்ட் அடிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஷும் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் ஓ பேஷ் ஓஹோ அதுக்கு வந்து அப்படின்னா டெர்மினல் கமாண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஹைஃபன் ஏ வந்து will display all terminal processes okay va <coughs> so ps hyphen a abdin kodutana ka enoda terminal process ps ipa run panirken abdin kaamikiru ipa inga vandu continuous ah edana onnu run pananum nan nan edha run pannalam seri namba or find command mela potta nyabam iruka find in the root directory la adha romba nera theedum hyphen size um enna pannalam ஹண்ட்ரட் எம் அப்படின்னு போட்டு என்ட்ரு கொடுத்தாக்கா இப்போ உடனே இங்கே வந்து விரிவுன்னு அடிச்சோம்னாக்கா ஃபைண்டு கமாண்டு ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு காமிக்குது பாருங்கள் டெலி டைப் டெர்மினல் டூவில் ஓடுது ஃபைண்ட் கமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுதா அது முடியறதுக்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணணும் அப்போ தான் காமிக்கும் இல்லைன்னா காமிக்காது 
ஸோ அந்த இன்னொரு டெர்மினலில் அது ஓடுதுன்றதை காமிக்குது இன்னொரு கமாண்டும் இருக்குது இப்போ டாப்புன்னு ஒரு கமாண்டு ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே அந்த டாப்புன்ற கமாண்டை இங்கே பிஎஸ் ஹைஃபன் ஏ அப்படின்னு போட்டாக்கா டாப்புன்ற ஒரு கமாண்டு ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு காமிக்குது இங்கே ஓகேவா வேற ஏதோ டெர்மினலில் அதை நான் கில் பண்ணிட்டேன்னாக்கா அது நின்றுடும் இப்போ கில் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் இப்போ பிஎஸ் ஹைஃபனே போட்டாக்கா அந்த டாப்புன்ற கமாண்ட் வந்து அங்கே இல்லைன்னு காமிக்குது எக்ஸ் பிஎஸ் ஹைஃபன் எக்ஸ் வந்து எல்லா பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸும் லிஸ்ட் பண்ணோம் என்னென்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னு இந்த ஸ்க்ரீன் சேவர் டெர்மினலு ஜீனோம் டெர்மினல் இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு இது தான் ஜீனோம் டெர்மினல் இது அதெல்லாம் காமிக்கும் யூன்னு போட்டாக்கா யூசர் என்னென்னலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிஎஸ் ஹைஃபன் யூ யூசர் என்னென்னலாம் பாலான்ற யூசர் என்னென்னலாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றத காமிக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து பாலா யூசராகவே அந்த டாப் கமாண்டை ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாப் கமாண்ட் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிஎஸ் ஐஃபன் யூ அப்படின்னு போட்டாக்கா டாப் கமாண்டையும் பாலா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு காமிக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே அதை கில் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எப்படி கில் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம பி கில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கில்லுன்னு வெறும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஓகேவா ஸோ பி கில்னா பி கில்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன சிக்னல் கொடுக்க போகிறோம் ஐதர் ஹைஃபன் நைன் இல்லைனா ஹைஃபன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றத மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராசஸ் நேம் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கில் வெறும் கில்லுன்னு கொடுத்தாக்கா சிக்னல் அதான் நைன் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு அதோட ப்ராசஸ் ஐடி அதுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இங்கே பி கில்னா அது ப்ராசஸ் கில்லு ப்ராசஸ் பேரே கொடுத்துருவோம் இல்லைனா நம்மளுக்கு நம்பர் ப்ராசஸ் ஐடி தான் தெரியுதுன்னா அதை மட்டும் கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ கில் ஹைஃபன் எல்னா எல்லா கமாண்டையும் காமிக்கும் நம்மளுக்கு கில் ஹைஃபன் எல் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா கில் சிக்னலோட கமாண்டும் கொடுக்கும் இது வந்து சிக்கு கில் நைனுன்றது ஃபிஃப்டீனுன்றது வந்து சிக் டேம் நம்ம மோஸ்ட்டாக ஃபிஃப்டீனே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஃபிஃப்டீன் நைன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அவ்வளோவா ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பி கில் கமாண்டை யூஸ் பண்ண சொல்லி தரப்போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே வந்து டாப்புன்னு ஒன்று ரன் பண்ணுங்கள் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கா அதை வந்து அந்த விண்டோவுக்கு போய் அதை க்ளோஸ் பண்ணி கில் பண்ணாமல் இங்கே பிஎஸ் ஹைஃபன் ஏ மற்ற டேர்மினலில் என்னென்ன ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந் இந்த டாப்புன்ற கமாண்டு இந்த ப்ராசஸ் ஐடியை வச்சு ஓடுதுன்னு காமிக்குதா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சி பீ கில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பீ கில் என்னது டாப்புன்ற கமாண்ட் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கே அதை வந்து நீ ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்ற என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து நின்றுச்சு அது மறுபடியும் பண்ணுற பாருங்கள் டாப்புனா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ கமாண்டு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு பேஷ் இல்லை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது மேலே இருக்கு ப்ராம்ட்டு இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ நான் இங்கே கீழே வந்துடுறேன் ப்ராம்ட் இன்னும் அங்கே மேலே தான் இருக்காது இன்னும் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செகண்ட் விட்டால் மாறுதான் மாறிக்கிட்டே இருக்காது ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பி கில் என்டர் அவ்வளோதான் உடனே இங்கே வந்து பேஷ் வந்துருச்சு எனக்கு ஸோ இப்படியும் கில் பண்ணலாம் இது பி கில் மறுபடியும் டாப் கமாண்ட் ரன் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பிஎஸ் ஹைஃபன் ஏ எனக்கு ப்ராசஸ் ஐடி தெரியும் அதனால் பி ஐடி வச்சு கில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நான் கில் நான் இது கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கலாம் சிக்னலு இல்லைனா கொடுக்க தேவையில்லை மோஸ்ட்டாக பார்ப்போம் இது கொடுக்காமே ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் இல்லைனா அது கேட்கும் தேவைனா எயிட் நைன் ஜீரோ என்டர் அவ்வளோதான் கில் பண்ணிடுச்சு அதையும் சிம்பிள் ஆனால் ரூட் எதனா ஒரு ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாக்கா நீங்கள் யூசர் ஐடியா இருந்துட்டு அதை கில் பண்ண முடியாது ஸோ பீக்ரப் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸோட ஐடி எடுத்துகிட்டு வரலாம் நீங்கள் நான் இந்த பிஎஸ் அப்படின்னு வச்சு தானே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் டாப்னு ஒரு கமாண்ட் ரன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து பீக்ரப் டாப் அப்படின்னா அந்த பி கிரெப்போட அந்த டாப்போட ப்ராசஸ் ஐடி எடுத்துகிட்டு வருது இல்லைனா நம்ம பிஎஸ் ஐஃபன் ஏ போட்டோ கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் எக்கச்சக்கமாக ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குனாக்கா கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அப்போ இந்த பி கிரெப் கமாண்டு யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக இது எப்படி கில் பண்ணணும்னா கேன்ற ஒரு சாரி கியூன்னு ஒன்று போடணும் கியூன்ற வார்த்தையை டைப் பண்ணாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து கில் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டாப்பே பார்க்க போகிறோம் டாப் என்னென்னா ரியல் டைம் வியூ ஆஃப் சிஸ்டம் டாஸ்க்கு காமிக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் டாப்புன்னு கமாண்ட் அடிச்சு என்ட்ரு தட்டோம்னு
அப்புறம் எந்த ப்ராசஸ் ஐடி யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதை அப்புறம் அதோட ப்ரையாரிட்டி என்ன அதோட நைஸ் வேல்யூ என்னது இது என்னன்னு தெரியல விஏஆர்டி தெரியல எனக்கு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சிபிஓ பர்சன்டேஜ் கன்சியூம் பண்ணுது மெமரி எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுது என்ன கமாண்ட் அதை ரன் பண்ணுது அப்படின்றதெல்லாம் இது காமிக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த டாப் கமாண்ட்லேயும் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ப்ராசஸ்லாம் கில் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன கில் பண்ணணும் இந்த ஜீனோம் டெர்மினலில் கில் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதோட ப்ராசஸ் ஐடி என்னன்னு பார்த்துக்கோம் டுவெண்ட்டி செவன் ஜீரோ எயிட் ஸோ கே நம்கிட்டு பிஐடி டு கில் டுவெண்ட்டி செவன் ஜீரோ எயிட் தோ இந்த செகண்ட் லைனில் இருக்கிறது ஜீனோம் டெர்மினல் டுவெண்ட்டி செவன் ஜீரோ எயிட் என்டர் கில் வித் சிக்னல் ஃபிஃப்டீன் என்டர் அவ்வளோதான் அந்த டாப்புன்ற கமாண்டு ப்ளஸ் வேறு என்னென்ன டெர்மினல்லாம் நான் ஓப்பன் ஆகிருந்ததோ எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அது டெலீட் பண்ணல ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து இப்போ நைஸ் அண்ட் ரீநைஸ் நைஸ் என்னத்துக்குன்னா ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பயங்கரமாக சிபிஓ சைக்கிளில் சாப்பிடுதுன்னா அதை வந்து கம்மியான கம்மியாக ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணணுன்னாக்கா நைஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதை ஆப்போசிட்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து அதிகமாகவும் யூஸ் பண்ண வைக்கலாம் ப்ராசஸர் அதுக்கு மட்டும் கரெக்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக அவைலபிள் பண்ண வைக்கலாம் நைஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நைஸ் கமாண்ட் வேல்யூ ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டிலேருந்து ப்ளஸ் நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி கொடுத்து ஆரம்பித்தோம்னா எதனால் ஒரு ப்ராசஸாக அதுக்கு ஹையஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை முடிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற வேலைக்கு போகும் நைன்டீன் கொடுத்தாக்கா அதுக்கு லோவஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் இந்த வேலையை பண்ணோம் நைஸ் ஹைஃபன் நைன் ஹைஃபன் என்னன்றது வந்து என்னுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்ன ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமோ அதோட ப்ராசஸ் வேல்யூவை கொடுத்துக்கலாம் ரீநைஸ்னால் ரீநைஸ் பண்ணலாம் கரண்ட்டாக ஓடிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராசஸ் அது எக்கச்சக்கமாக ரிசோர்ஸ் சாப்பிடுதா அன்னைக்கு ரீநைஸ் பண்ணலாம் அந்த ரீநைஸ் கமாண்ட் வச்சுட்டு ஓகே ஸோ இதை வந்து இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ டாப் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப் கமாண்டே ரன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க நைஸ் யூஸ் பண்ணி ஹைஃபன் நைஸ் நைன்டீன் டாப் அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா ஓ ஹைஃபன் நைன்டீன் ஸோ இப்போ நான் என்னோடய டாப் கமாண்டுக்கு வந்து நைன்டீன் செட் ஆகிருக்கும் இந்த பாருங்கள் நைன்டீன் இருக்கா அது என்னோடய டாப் கமாண்டாக இருக்கும் அங்கே ஸோ டாப் கமாண்டுக்கு வந்து நைன்டீன் செட் ஆகிருக்கா நைஸ் வேல்யூ ஸோ இப்போ இதை ரீநைஸ் பண்ணணும்னாக்கா இதை ட்விட் பண்ணிடுறேன் ட்விட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் ஈஸியாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ வெறும் டாப் கமாண்ட் மட்டும் ரன் பண்ணுறேன் நான் ஓகேவா டாப் கமாண்டில் வந்து வெறும் சரி வெறும் டாப் கமாண்ட் ரன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இங்கே காமிக்குதா ரன் ஆகுதுன்னு ஸோ இந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ்க்கு வந்து வெரி பண்ணலாமா நம்ம அது பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து கியூ அமைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறீங்க ஸோ மறுபடியும் டாப் கமான் ஓகே ஓகே டாப் அதை வந்து கிரெப் பண்ணி ஃபயர் ஃபாக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எந்த லைனில் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்மளுக்கு காமிக்கும் என்ட்ரு தட்டிடுங்க என்ட்ரு தட்டின உடனே ஃபயர் ஃபாக்ஸ் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது அதை வந்து எதனா ஆக்டிவிட்டி பண்ணால் தான் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ட்ரு ஆகுது பாருங்கள் வந்துருச்சு ஸோ நைஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோன்னு இருக்குது இப்போ ஃபயர் ஃபாக்ஸுக்கு அந்த நைஸோட வேல்யூ இப்போ மாற்றலாம் நம்ம ஃபயர் ஃபாக்ஸுக்கு ஓகேவா மினிமைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் என்டர் இன்னொரு புது டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரீநைஸ் ரீநைஸ் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் வந்து என்ன இருந்தது ஜீரோன்னு இருந்ததா அதை மாற்றி நம்ம வந்து வேறு எதனா வேல்யூ கொடுப்போம் அதுக்கு ரீநைஸ் டு டென் ஃபயர் ஃபாக்ஸாக பிஐடி வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே ஒன் ஜீரோ நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ என்டர் ஸோ ஓல்டு ப்ரையாரிட்டி ஜீரோ நியூ ப்ரையாரிட்டி டென்னு மாறிடுச்சுன்னு சொல்லுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்னுன்னு மாறிடுச்சு இப்போ ஃபயர் ஃபாக்ஸுக்கு இப்போ மறுபடியும் ரீநைஸ் பேக் டு ஜீரோ எந்த ப்ராசஸ் ஐடி நைன் ஃபைவ் த்ரீ என்டர் பர்மிஷன் டினைடுன்னு சொல்லுது ஜீரோ வேல்யூ மறுபடியும் வைக்க விடல சரி ஒன்ன்ற வேல்யூ வச்சாக்கா
ஒரு சில வாட்டி இந்த மாதிரி லாக் ஆகும் ஸோ வாட் யூ குட் டூ இஸ் பெட்டர் யூ கேன் கில் த ப்ராசஸ் கே நம்புங்க இப்போ ப்ராசஸ் ஐடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காது ஒன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் த்ரீ என்டர் சிக்கில் ஃபிஃப்டீன் வச்சே கில் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சு போச்சு கியூ நமக்கிடுங்க வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்த ஃபயர் ஃபாக்ஸ் கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ அப்படி தான் நைஸ் வேல்யூ செட் பண்ணணும் ரீநைஸாக யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸோட என்ன ரிசோர்ஸ் கன்சம்ஷனை வந்து சரி பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு கிளையண்ட் கமாண்ட்ஸ் அண்ட் ஜாப்ஸு இப்போ எஸ்எஸ்ஹெச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்எஸ்ஹெச் வந்து வந்து ஒரு கிளையண்ட்டு ஃபார் ஓப்பன் எஸ்எஸ்ஹெச் சர்வர் அது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம செக்யூராக இன்னொரு சிஸ்டம்குள்ளே லாகின் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்சிபி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணாக்கா செக்யூராக காப்பி பண்ணலாம் ஒரு சோர்ஸு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு சோர்ஸில் இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ரெண்டு சிஸ்டம்க்கு இடையில காப்பி பண்ணணும்னா அப்போ எஸ்சிபி யூஸ் பண்ணலாம் ஜாப்ஸ்ன்ற கமாண்டு யூஸ் பண்ணாக்கா ஒரு ப்ராசஸ்ஸை ஃபோர்கிரவுண்டு பேக்ரவுண்ட் ரெண்டு இடத்துலையும் ரன் பண்ண வைக்க முடியும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக அது காமிக்கிறோம் பாருங்களேன் பிங் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டாட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் அப்படின்னு பிங் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இங்கே எனக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜி அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஒன்று வந்து ஸ்டாப்டு ஆனால் இது வந்து ஆக்சுவலாக பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு பிஜின்னு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது வந்துருச்சு ஃபோர்கிரவுண்டுக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா ஜாப்ஸ்ன்னு போட்டு பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜிஏ மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உள்ள டெர்மினல் கிராஷ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பிங் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னும் அடிக்கலாம் டக்குன்னு வரும் பிங்காகவும் ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் பிங் ஆகிட்டே இருக்கப்போ கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உள்ளே போயிடும் ஜாப் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுறது ஸோ அந்த ஜாபை வெளியே எடுத்துகிறதுக்கு எஃப்ஜி என்னது அந்த நம்பரோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் கிரவுண்டுக்கு வந்துடும் அது ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் சி அமைச்சு அதை வந்து குவிட் பண்ணிடுங்க பிங் பண்ணுறதை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிகினிங் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட் இது ஆனால் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோவா நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இப்போ அப்பா நமக்கிட்டே கண்ட்ரோல் ஏ அப்படின்னு நமக்குனா ஃபஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் கேரக்டருக்கு டேரெக்டாக போயிடும் கண்ட்ரோல் இ அப்படின்னா எண்டு கேரக்டருக்கு போவோம் கண்ட்ரோல் யூ அப்படின்னா அது அந்த லைனையே டெலீட் பண்ணிடுது ரேஸ் தி ப்ரீவியஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸு நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் டெலீட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் கே அப்புறம் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கப்ப கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்னன்னு போட்டாக்கா நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகும் எல்லாம் ஷார்ட் கட்ஸு டெலீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதை நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் ஸோ இத்தோட ஆர்ஹெச் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ வந்து க்ரியேட் பண்ண மாடியூல் வந்து ஓவர் ஆகிடுச்சு அப்படி எதனா தேவைப்பட்டதுன்னா அடிஷ்னலாக மாடியூல்ஸ் போட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வியூவிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு எதனா கமெண்ட்ஸ் இருந்தாக்கா என்னோட இமெயில் ஐடிக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் பிஏஎல்ஏ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே பபாய்